ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கன்சல்டேஷன் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஈக்வஷன் பார்த்தோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சல்டேஷன் பார்த்தா நடந்தால் எந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஈக்வஷன் பார்த்தோம் அதோட ரிலேஷன் ஈக்வஷனுங்கிறத ரிலேஷன் சொல்லலாம் இதில் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து கன்சல்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது ஒவ்வொரு செர்டைன் டைம்லேயும் இத்தனை சென்டிமீட்டர் இல்லைனா இத்தனை எம்எம் அவ்வளோதான் கன்சல்டேஷன் ஆகியிருக்கும் அதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து டைம் ஸ்டார்ட் அதாவது அதோட டைம் வந்து ஜீரோ சாதாரணமாக சாயில் இருக்கிறது வந்து ஒரு வேல்யூ விட்டுருங்க ஒரு பில்டிங் கட்டினதுக்கப்புறம் அந்த சாயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லோட் ஆகுது டெல் சிக்மா டேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து சாயில் வந்து கன்சல்டேஷன் ஆகும் அப்போ கன்சல்டேஷன் ஆகிறது வந்து இப்போ மொத்தமாக இவ்வளோ தான் கன்சல்டேஷன் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது நம்ம அதையும் கண்டுபிடிப்போம் அது இல்லாமல் செர்டைன் டைமில் இப்போ மொத்தமாக ஒரு எண்பது வருஷத்தில் ஃபுல் கன்சல்டேஷன் அதோட இப்போ அந்த சாயில் வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் மொத்த கன்சல்டேஷன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் கன்சல்டேஷன் ஆகும் மொத்தமாக அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இதுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகுது எண்பது வருஷம் ஆகுது அப்போ வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்தில் எவ்வளோ கன்சல்டேஷன் ஆகிருக்கும் இருபது வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது நாற்பதுனா ஏ அந்த எட்டு சென்டிமீட்டரில் பாதி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகாது ஏன்னா நான் முன்னே சொல்லியிருக்க மாதிரி கன்சல்டேஷன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பீடாக இருக்கும் போக போக அதோடய ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிரும் காரணம் என்னென்னா அதோடய வாய்ட் ரேஷியோ அது உள்ளே இருக்க வாய்ட்ஸோட அளவு வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெர்மியபிலிட்டி போர் வாட்ரு வாய்ட்ஸ் சின்னதானதுன்னா அதில் வந்து பெர்மியபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும் அந்த போர் வாட்ரு வெளில போகிற ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும் ஸ்பீடை விட அதோடய டயா குறைஞ்சிரும் அப்போ தண்ணி வெளியே போகிற வேகம் குறைஞ்சிரும் அதனால் செட்டில்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிரும் சரிங்களா அதனால் நிறைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வந்து கால்டர் சாகி வந்து கொடுத்துருக்காரு அதில் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ தான் டைம் ஃபேக்டர் மிஸ்டர் கால் டெர்சாகி டெவலப்டிய டைமென்ஷனில் ஸ்டெம் ட டிவி கால் டெஸ் டைம் ஃபேக்டர் அதாவது டைம் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு டைம்லேயும் இந்த டிவி அப்படின்ற வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து லேபில் வந்து ஒரு சாயில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக அதே சாயில் வந்து சைட்டில் எங்கே இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எந்த இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சைட்டில் வந்து ஒரு சாயில் இருக்குது அதை வந்து லேபில் டெஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் இல்லை இதுக்கும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இருக்குது அதை நான் இப்போ இந்த இதுதான் எம்பி எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வந்து பை பை ஃபோர் யூ பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா டிவி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா அதை வந்து சாயில் பொறுத்து கூட மாறலாம் அந்த டிவி வந்து நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கு ரிலேஷன் என்னென்னா டிவி ஈக்குவல் டு சிவி இன்டு டி டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் அதோடய ரிலேஷன் வந்து கால்டர் சாகி கொடுத்துருக்காரு சிவி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் டி டைம் அந்த டைம் ஒவ்வொரு டைமும் மாற முடியாது டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் டி அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சிவி கோஎஃபிஷன் கன்சல்டேஷன் டி டைம் ஆஃப் பிரைமரி கன்சல்டேஷன் அந்த டை அந்த டைம் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம பார்க்குறோன்னா அந்த டைம் டுவெண்ட்டி டி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டி எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் பேத் அது என்னென்னா டி ஈக்குவல் டு ஹச் பை ஒன் ஹச் பை டூ ஹச் பை ஃபோர் எப்படி என்ன இருக்கலாம் அது என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த சாயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் க்ளே லேயர் இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ராக் இருக்குது கீழே வந்து ட்ரைனேஜ் நடக்காது மேலே வந்து ஒரு சேண்ட் லேயர் இருக்குது அப்போ இதில் மொ இதில் இந்த க்ளே லேயர் டெப்த் வந்து ஹச்சு இந்த ஹச்சு டெப்த்துக்கும் இருக்க வாட்ரு மாலிக்குள்ளாம் மேல் வழியாக தான் வெளியே போக முடியும் சேண்டில் பூந்து தான் வெளில போக முடியும் இந்த ச கிளேவை விட்டு வெளியே போகணுன்னா மேல் வழியாக தான் போக முடியும் கீழே வந்து ராக் இருக்குது அப்போ இதோட ஹைட்டு வந்து ஹச்சு இது இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் இதில் வந்து க்ளே லேயர் இருக்குது கீழேயும் சேண்ட் இருக்குது மேலேயும் சேண்ட் இருக்குது அப்போ மொத்த ஹச் அப்படின்ற க்ளே லேயரில் எல்லா கீழே இருக்க பார்ட்டிக்கல் வந்து இந்த ஹச் டிஸ்டன்ஸை கடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் அதாவது இதை பாதியாக பெருசு பாதி வாட்ரு வந்து மேல் லேயர் வழியாக வந்துடும் பாதி வாட்ரு வந்து கீழ் லேயர் வழியாக வந்துடும் அப்போ வந்து ஸ்பீடாக நடக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஹச் பை டூ அப்படின்ற வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஹச் பை டூ வந்து இந்த சேண்ட் வழியாக வரும் அதே டைமில் தான் இந்த மேலே இருக்க ஹச் பை டூ வந்து இந்த டைம் இந்த சேண்ட் வழியாக வந்துடும் அப்போ இதை விட இது வந்து ரெண்டு மடங்கு ஸ்பீடாக நடக்கும் அந்த ஹச் வேல்யூ வந்து ஹச் பை டூ அதாவது டி வேல்யூ இதை தான் டின்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்டிவ் டெப்த்னா இந்த டிங்கிறது அதாவது இந்த சேண்ட் டபுள் ட்ரைனேஜ் இருக்கும்போது பாதி வேல்யூ இங்கிட்ட
இந்த சேண்ட் வழியாக வெளியே போக முடியும் அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் போகிற டைமோட இது வந்து சா சேண்டாக இருந்ததுன்னா இது ஈஸியாக வந்துடும் இந்த பாதி தூரத்தில் இருந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் லேட்டாக வரும் இது அச் பை டூ டிஸ்டன்ஸ் கிடக்கும் இதுவும் அச் பை டூ டிஸ்டன்ஸ் கிடக்கும் அதே இது ராக்காக இருந்ததுன்னா இங்கேருந்து இங்கே கீழே இருக்க பார்ட்டிக்கெல்லாம் போக டைம் எடுக்கும் டபுள் ஆயிரும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம வந்து டிங்கிற வேல்யூ டெஃபெக்டிவ் டெப்த்னு சொல்கிறோம் டபுள் ட்ரைனேஜ் சிங்கிள் ட்ரைனேஜ்னால் ஹச் பை ஒன் டபுள் ட்ரைனேஜ்னால் ஹச் பை டூ சென்டர்லேயும் கொடுத்துட்டோம்னா ஹச் பை ஃபோர் இன்னும் இடையில் எத்தனை எத்தனை கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹச் பை எயிட் ஹச் பை டுவெல்னு போயிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ்டின்னு போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் டி வேல்யூ இந்த டி எது கண்டுபிடிச்சோம்னா டிவி அதோடய ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம டிவியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்ணும் ஃபைவ் பை ஃபோர் யூ பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் யூனால் என்ன சொன்னோம் டிகிரி ஆஃப் கன்சல்டேஷன் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் யூங்கிறது டிகிரி ஆஃப் கன்சல்டேஷன் அந்த U வேல்யூ வந்து அதாவது டிகிரி ஆஃப் கன்சல்டேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை எத்தனை பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் வந்து முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மிச்சிருக்குங்கிறது எத்தி இது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்குங்கிறது டோட்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சதுன்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் வந்துடும் சரிங்களா அதை வச்சு பை பை ஃபோரோட போனோம்னா டைம் ஃபேக்டர் கிடச்சிடும் அந்த டைம் ஃபேக்டரை இதில் சப்ஜூட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து இப்போ சிவி டைம் ஃபேக்டரு இந்த டி டெப்த்து தெரிஞ்சதுன்னா அந்த டைம் அந்த பாதி கன்சல்டேஷன் அதாவது யூங்கிறது என்ன இப்போ வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகிறதுக்கான டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா டி டி வேல்யூ வந்து தெரியாது சிவியு டி இந்த டிவி வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக டி வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் பின்னாடி சம்மணம் இதில் என்னென்னா பை பை ஃபோர் யூ பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்டு வந்து யூ லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் அது விட கம்மியாக நடந்திருக்கும் போது இந்த ஃபார்முலா அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கும் போது இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் டிவி கோல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டூ டூ லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் யூ பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்ற எம்பிரிக்கல் ஈக்குவேஷன் மூலமாக டிவியை கண்டுபிடிப்போம் டிவியும் அதே போல் இன்ஃபினிட்டி டைம் ஈக்குவல் டைம் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் நடக்க வேண்டிய டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி நம்ம முன்னே சொன்னோம் அதாவது போக போக ஸ்பீடு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட வரும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும்போது ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே அது இன்ஃபினிட்டி ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சரிங்களா அதுதான் கான்செப்ட்டு டி இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் டிவியும் இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கும் ஃபார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சல்டேஷன் அடுத்து இதில் வந்து ஒரு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் எம் வின்னு சொல்லிட்டு டெல் வி பை வி நாட் டிவைடட் பை டெல் சிக்மா டேஸ் அதாவது டெல் சி டிவைட் பை டெல் சிக்மா டேஸ் ஒ ஒரு யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து வந்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எம்வி கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் வால்யூம் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஏவின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி போகிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் சிக்மா ஒன் டேஸ் சிக்மா ஒன் டேஸுங்கிறது வெறும் சாயிலோட செல்ஃப் வெயிட் செல்ஃப் வெயிட் அப்போது எவ்வளோ வாய்ட் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒய் ஆக்சிஸில் வாய்ட்ஸும் வச்சுட்டு சாயில் வெறும் சிக்மா ஒன்னுங்கிறது வேறு ஃபஸ்ட்டு செர்டைன் லோடு செகண்ட் லோடு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சிக்மா ஒன்னுங்கிறது கண்டிப்பாக சாயிலோட லோடை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் சிக்மா டூங்கிறது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண அந்த பில்டிங்கோட கான்சன்ட்ரே கான்ஸ்டன்ட் லோடு தான் அதாவது நம்ம லோடை வந்து அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கன்சல்டேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சருங்கும் போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டிட்டோம்னா அது கான்ஸ்டன்ட் லோடாக இருக்கும் அதுதான் சிக்மா டூ சிக்மா ஒன்றுங்கிறது செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் சாயில் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் சாயிலில் அது ஓரளவு கன்சல்டேட் ஆகி இருக்கும் அதோட வாய்ட் வேல்யூ இ ஒன்று சொல்கிறாங்க சிக்மா டூ டேஸ் அதாவது டேஸ் எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா இதெல்லாம் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வந்து போர் வாட்டர் ப்ரெஷரை பற்றி ஒரு லெசன் படிச்சிருக்கோம் பெர்மியபிலிட்டிக்கு அப்புறம் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி டோட்டல் ப்ரெஷர் மைனஸ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் போடும்போது எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் சாயில் கிரெயினோட எஃபெக்டிவ் ப்ரெ
கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு வேல்யூவும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் இதை விட நம்ம இதை தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அது நம்ம பின்னாடி சம்மு பார்க்கும் போது தெரிய தெளிவா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சேம் இதே கிராஃபை தான் போடுறோம் சிக்மா ஒன் டேஸ் சிக்மா டூ டேஸ் இது இது இ இது இ டூ ஆனால் என்னென்னா லாக் செமிலாக் சீட்டில் வந்து நம்ம போடுறோம் அதாவது இதை என்ன சொல்லணும்னா லாக் ஆஃப் சிக்மா ஒன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது லாக் ஆஃப் சிக்மா டூ டேஸ் அப்படின்ற வேல்யூவாக சொல்லலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோப் வரையும் போது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி வரும் இதோட ஸ்லோப் தான் நமக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இ ஒன் மைனஸ் இ டூ டிவைட் பை லாக் ஆஃப் சிக்மா டூ டேஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் சிக்மா ஒன் டேஸ் அப்போ சிசி ஈக்குவல் டு டெல் இ பை லாக் ஆஃப் சிக்மா டூ டேஸ் டிவைட் பை சிக்மா ஒன் டேஸ் நம்ம வந்து லாக் ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது மூலமாக டிவைடில் மாற்றிருக்கோம் சிசி கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது தான் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சிக்மா டேஸ் சிக்மா டேஸ் சிக்மா டேஸ்ங்கிற மாதிரி என்னென்னா சிக்மா மைனஸ் யூ சிக்மா அதாவது சிக்மா டேஸ்னால் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மானால் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் யூனால் போர் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது சா அந்த சாயில் சேச்சுரேட்டிவ் சாயில் இருக்குதுன்னா அந்த சாயில் இருக்க எல்லா பார்ட்டிகள் மொத்தமாக அந்த சாயிலில் உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் யூ அதாவது அதில் வந்து சாயிலில் வந்து அந்த கிரானுலர் பார்ட்டிக்கலில் ஒரு பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் அந்த உள்ளே இருக்க வாட்டர் மாலிக்கூல் இருக்குல்ல போர் வாட்டர் அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் சரிங்களா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க போர் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அதில் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அதில் வந்து இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வாட்டரால் வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் மீதி அந்த பார்ட்டிகளால் வர ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அதுதான் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒன் ட சாயிலில் வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து இது மூலமாக அந்த ஈக்வஷன் மூலமாக கண்டுபிடிப்போம் அதாவது யூனிட் வெயிட் இன்டு ஹைட் அதை போடுறது மூலமாக மீதி இருக்க அந்த ஏரியா கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது இது வந்து யூனிட் வெயிட்னா என்ன கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப் இன்டு ஹைட் இன்டு ஒரு மீட்டர் டெப்த் அதாவது மீட்ருங்கிறது இது ஹைட்டு ஹைட்டையும் கீழே இருக்க எம் கியூபில் அந்த எம் கியூப்ங்கிறது வால்யூம் வால்யூமில் ஹைட்டையும் அடிச்சா மீதி வந்து கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா டாப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைக்கும் அப்போ கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் இது வந்து சாயில் டூ ரெண்டாவது சாயில் அதுக்கான டெப்த்து ப்ளஸ் சாயில் த்ரீ சாயில் ஃபோர் நிறைய சாயில் அடுக்கு இருக்காக இருக்கும் போது இந்த வரலாம் மைனஸ் காமா டபிள்யூ ஹச் டபிள்யூ இந்த சாயிலில் வந்து எவ்வளோ டெப்த்தில் வந்து நமக்கு வா வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்குது எவ்வளோ டெப்த் வரைக்கும் சர்ச் ரெட்டில் இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஹைட்டை வந்து இதுக்கு போடணும் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் பார்க்குவோம் அந்த லெசனில் பார்த்துருப்போம் அடுத்து சிக்மா ஒன் டேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் சாயில் மட்டும்தான் சிக்மா அதாவது டெல் சிக்மா டேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு சர்சார்ஜ் லோடு லோடு ஆக்ட் ஆகும் போது அதாவது நம்ம வந்து நம்ம முன்னே சொன்ன சிக்மா ஒன்னுங்கிறது என்னது சாயிலோட லோடு சிக்மா டூ டேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சாயில் லோடு மேலே அதுக்கப்புறம் பில்டிங் கட்டினதுக்கப்புறம் இருக்க டோட்டல் லோடு தான் சிக்மா டூ டேஸ் ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் தான் டெல் சிக்மா டேஸ் ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் தான் சாயில் லோடை வந்து டோட்டல் பில்டிங்கும் சாயிலும் சேர்த்தது சிக்மா டூவில் இருந்து இந்த சாயிலோட சிக்மா ஒன்னை மட்டும் மைனஸ் பண்ணோம்னா தான் டெல் சிக்மா டேஸ் அப்போ டெல் சிக்மா டேஸ்ங்கிறது என்னது பில்டிங்கோட லோடு தான் அதான் சர்ச்சார்ஜ் லோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற ஒரு லெசனில் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த ஈக்வஷன் மூலமாக சால்வ் பண்ணுவோம் டெல் சிக்மா டேஸ் அது அங்கே என்ன சொல்லியிருப்போம் சிக்மா இசட்னு சொல்லுவோம் இசட் ஆக்சிஸில் வர ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அது வந்து கியூப் ஐசட் ஸ்கொயர் கே பி பவுசினஸ் தியரி மூலமாக வந்தது கியூப் ஐசட் ஸ்கொயர் கே டபிள்யூ வெஸ்டர் கார்ட் தியரியில் வந்தது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நியூட்டன் நியூ மார்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சார்ட் வந்து கியூ என் ஐஎஃப் அப்படின்ற ஃபார்முலா டூ ஈஸ்ட் ஒன் மெத்தடுன்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட் மெத்தடும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த நாலு மெத்தடில் நமக்கு எந்த மெத்தட் கன்ஃபோ கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அது மூலமாக டெல் சிக்மா டேஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்குவோம் அது மூலமாக இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா சிசி வேல்யூ டெல் இ டிவைட் பை லாக் ஆஃப் பேஸ் டென்னில் டெல் டெல் டூ சாரி சிக்மா டூ டேஸ் டிவைட் பை சிக்மா ஒன் டேஸ் சிக்மா டூ டேஸ்ங்கிறது என்ன சொன்னேன் சிக்மா ஒன் டேஸ் ப்ளஸ் டெல் சிக்மா டேஸ் அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே மாற்றி